Шимкенте полицейские продолжают выявлять должников с помощью передвижного мобильного комплекса «Автоураган». Сотрудники управления административной полиции ДВД Южно-Казахстанской области совместно с местной полицейской службой и другими профильными органами провели несколько мероприятий по выявлению водителей, имеющих задолженности по оплате административных штрафов, а также уклоняющихся от уплаты налогов и других выплат. Цель рейдов – Обеспечение принципа неотвратимости наказания за совершенное административное правонарушение, а также своевременного исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях. С помощью передвижных мобильных комплексов «Автоураган», позволяющих распознавать номера автомашин из общего транспортного потока, полицейские по базе данных выявляют должников, не оплативших административные штрафы. Операторам по базе данных «Автоурагана» пробивается номер нарушителя, не оплатившего штраф, после чего информация передается полицейскому, который на дороге останавливает указанную автомашину. После оплаты штрафов и предъявления постановления судебных исполнителей о снятии ограничений автотранспорт возвращается автовладельцам. Специалисты отдела административной практики в пятницу и субботу проводят такие отработки. Так только за двое суток при помощи автокомплекса «Ураган» сотрудники полка дорожно-патрульной полиции выявили 21 автомашину, чьи водители задолжали перед бюджетом и отправили их на штрафную стоянку. Такую же работу на дорогах проводят и инспекторы дорожно-патрульной полиции других подразделений. Только с начала 2018 года стражи порядка благодаря автокомплексам «Автоураган» водворили на штрафстоянку около 500 машин автовладельцев, уклонившихся от уплаты штрафов и налогов. Всего же в бюджет области взыскано административных штрафов на сумму более миллиарда тенге. В настоящее время местной полицейской службой ДВД Южно-Казахстанской области используются два мобильных передвижных комплекса «Автоураган» ведущих патрулирования на дорогах областного центра. В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал» полицейские области выявили более 400 нарушителей миграционного законодательства. Операция проводится с 21 по 24 мая. Основной целью мероприятия является профилактика и предупреждение нарушений миграционного законодательства иностранными гражданами, выявление лиц, незаконно пребывающих на территории области, пресечение каналов нелегальной миграции, а также выявление фактов незаконного привлечения к труду иностранцев. Только за первый день операции «Нелегал» полицейские выявили около 400 нарушителей миграционного законодательства, в том числе 351 иностранца. В отношении 209 из них вынесено предупреждение. На 34 нарушителей наложены административные взыскания, а 128 иностранных граждан подвергнуты административному аресту. Период с 21 по 24 мая текущего года на территории Республики Казахстан проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал», направленное на выявление иностранцев, нарушивших миграционное законодательство РК. На сегодняшний день привлечено к административной ответственности более 200 иностранцев. Двое иностранцев привлечены к уголовной ответственности за неисполнение решения суда о выдворении. Помимо этого в приемник распределитель Департамента внутренних дел были водворены 35 нарушителей, не имевших при себе документов, удостоверяющих личность. 56 иностранным гражданам сокращены сроки пребывания на территории страны и 42 иностранца решением суда выдворены за пределы Республики Казахстан. К уголовной ответственности привлечены двое иностранных граждан. Кроме того, к административной ответственности за незаконное привлечение иностранной рабочей силы и нарушение закона в области миграции привлечены свыше 60 граждан Республики Казахстан. В Шимкенте полицейские задержали мужчину, подозреваемого в серии краж автомобильных запчастей. Так, в начале мая этого года в Альфа-Арабийский отдел полиции обратились около десятка местных жителей с заявлениями о том, что у них похитили автозапчасти с машин. Один из потерпевших сообщил, что злоумышленник снял с его автомашины два боковых зеркала стоимостью около полумиллиона тенге. Данные факты зарегистрировали в реестре по статье «Кража». 
жедел вакилер жедел зестру шарлан жүзу барсында. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Альфа-Рабийского отдела полиции задержали подозреваемого жителя города Алматы. Следствием установлена причастность задержанного к более 20 фактам краж автозапчастей. Пользуясь беспечностью автовладельцев, оставляющих свои машины без присмотра, он похищал автозапчасти и реализовал их, а деньги тратил на собственные нужды. В настоящее время по фактам кражи чужого имущества проводится досудебное расследование. Полицейскими выясняется причастность подозреваемого к совершению других аналогичных преступлений. Во избежание кражи из автомашин полицейские рекомендуют автовладельцам принять меры по обеспечению сохранности своего имущества. Не стоит оставлять свою автомашину без внимания, даже на непродолжительное время. Необходимо проверить, хорошо ли закрыты двери, багажник и не забыты ли ключи в замке зажигания. Также не стоит оставлять в салоне своих автомашин деньги, телефоны и другие ценные вещи и документы.